为中国人的老家，河南在历史上有着举足轻重的地位。从历史角度看，河南是中华文明的祖宗；从地理角度看，河南是天下的中心。中国的“中”指的就是河南，“中国”一词最早出现在河南。河南是中国百分之八十的姓氏的发源地，是全国八大古都中的四个，是中国四大发明中的三个的诞生地，是中国功夫汉文字二十四节气太极拳的发源地。河南历史上有一半以上的皇帝在此纵横天下，天下名人中有一半以上的人出自河南，例如商圣范蠡、道圣老子、医圣张仲景、科圣张衡、化圣吴道子、诗圣杜甫，还有庄子、墨子、韩非子、人文始祖伏羲，汉字鼻祖仓颉，巾帼英雄花木兰，精忠报国岳飞，西天取经的唐三藏，这些都是河南人。如果你来河南旅游，这里有王维诗里的云台山，还有世界第一仙山老君山，有中国最大的宋文化园——清明上河园，还有天下武功出少林的少林寺，中国石窟之首龙门石窟，中国最早的长城楚长城，世界上最险要的公路郭亮村挂壁公路，中国第一古刹白马寺，中国第一人工天河红旗渠。中国最大的摩崖塔林，还有五岳之一的嵩山，中国第一个都城安阳殷墟，世界上最大最重的青铜器司母戊鼎，这些都在河南。而中原腹地的这些城市也光彩夺目，这里有中华人文始祖轩辕皇帝的出生地郑州，还有曾经的世界第一大城市开封。还有千年帝都牡丹花城洛阳，中国汝窑陶瓷艺术之乡平顶山，七朝古都安阳，全球最大的金属基地鹤壁，中国电池工业之都新乡，中国太极拳发源地焦作，中华龙乡濮阳，汉魏故都许昌，中国毛尖之都信阳，中国商人商业商品商文化的发源地商丘，并且商丘还是中国钻石之都。但这里没有挖地三尺就能看到煤炭，也没有钻一个井就能喷汁溢出的石油，依靠的是那片黄土地，解决了全国十分之一的粮食生产。一年生产的粮食可以养活全国 3.8 亿人，全国一半的火腿，三分之一的泡面，四分之一的馒头，十分之三的汤圆，十分之七的水饺都来自于河南。可以说，十四亿人的衣食父母都是河南人。甚至在一九四二年的饥荒年，河南最难的时候，他们仍然为支援抗日战争。舍小家取大义，河南人的贡献，粮食产量仍然是全国第一。一望无际的原野和面朝黄土，被朝天的命运，是他们翻越不过去的大山。并且河南高考的人数是高考大省山东的两倍、三倍，但河南却只有一所二幺幺。所以，请珍惜坐在你身边的每一位河南朋友，他们都是千军万马过独木桥，历经千辛万苦才能走到你身边。河南还最让人佩服的一点就是坚持要做文化卫视。推出的联播二十三年打破吉尼斯纪录的戏曲节目《梨园春》，传承中国戏曲文化，还有汉字英雄、成语英雄，宣传中国文字，还有王朝歌导演的，只有河南戏剧换成。在河南人心目中，封神妇孺皆知的新闻频道、都市频道，去别人不敢去的地方，去别人去不了的地方，是属于都市频道的新闻精神。河南的注册志愿者人数位居全国第一，见义勇为英雄模范人数全国第一，造血干细胞捐献人数全国第一，感动中国获奖人数全国第二。全国任何一个地方有灾害，基本都有河南人在支援，他们才是真正的网红，真正的偶像。我想说，河南人真衷为你们点赞。